மதிப்பிற்குரிய நன்கு தாய்மார்களுக்கும் பெரியவர்களுக்கும் இங்கு அமர்ந்திருக்கின்ற அனைத்து பெற்றோர்களுக்கும் நன்கு கலந்த வணக்கம் தங்கவயல் பதினைஞ்சு ஆண்டு காலம் குறைஞ்சிட்டே போயிட்டு இருக்குது அந்த இங்கிலீஷ் கலாச்சாரம் பதினஞ்சு வருஷமா இல்லைங்க இன்னும் ஒரு முறை விட்டோம்னாக்க அந்த இங்கிலீஷ் கலாச்சாரமே வராது அது நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் ரோடு இல்லை தண்ணி இல்லை டிரைனேஜ் இல்லை இதெல்லாம் வந்து சர்வசாதாரணமா வேலைமா ஒரு எம்எல்ஏ ஒரு எம்எல்ஏன்ற பவர் என்னான்றதை ஃபர்ஸ்ட் எம்எல்ஏ அவருக்கும் தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு முந்தா நேற்று ரம்ஜான் அப்போ ரம்ஜானில் எல்லாரும் மசூதி கிட்ட போய் வணக்கம் பண்ணுவோம் ஆனால் ரிட்டர்னிங் ஆஃபீஸர் சொன்னால் கேஸ் ஃபைல் பண்ணிடுவேன் கூட காண்டாக்ட் நாங்கள் போய் கேட்கக்கூடாது நம்ம ரூபமாக அங்கே போயிட்டு மசூதி எல்லாம் மசூதி அட்டன் பண்ணாங்க பார்த்தீங்கள அப்போ எல்லோரும் என்ன கேட்டாங்க ஏன் எஸ்ஆர் வரல இந்த அம்மா வந்தாங்களே ஏன் எஸ்ஆர் வரல இந்த அம்மா பொறுத்தது பாருங்கன்னு சொன்னேன் அவ்வளோ நேற்று கேஸ் புக் ஆகிடுச்சு அந்த அம்மா மேலே அதான் பொறுத்தது பாருங்கன்னு சொல்லிட்டு மசூதி உள்ள போயிட்டு கேட்கக்கூடாதுன்னு இருக்குது இப்போ அந்த அம்மாவுக்கு பைத்தை பிடிச்சிட்டு இருக்குது இங்கே பண்ணி கூட்டிருந்தா கூட சரி உள்ள நோஞ்சு எப்படியாது நான் ரூபா நான் ரூபா நான் ரூபான்னு சொல்லணும் இப்போ விதி ஓட விட்டுனுக்கு ரொம்ப இருக்கு இப்போ அந்த அம்மா ஒன்று அந்த அம்மா உங்களை லோன் வாங்க வச்சு ஓட விட்டாங்க போலீஸ்காரன் விட்டு இன்னைக்கு அந்த அம்மா ஓட விட்டுனுக்கு ரொம்ப இருக்கும் உக்காந்தினே ஜெயிக்கலான்றதெல்லாம் மறைஞ்சு போச்சு தெரு திருவா சுற்றணும் ஒரு வீட்டுக்கு போகுது அந்த அம்மா யார் வீட்டில் சாப்பிடாது யார் வீட்டுக்கும் உள்ள நோயாது வெறும் எல்லையில் தான் குடிக்கும் அந்த அம்மா நாம இருந்தோம் உயர்ந்து உள்ளோம் ஆக்கி பண்ணோம் இன்னைக்கு அக்கா காஃபி கொடுத்தீரா ஏன் பிச்சை எடுத்துனது விட்டு நல்லா என்ன நடிப்பை பாருங்கம்மா ஆ நீர் சொல்ப கொடி யார் வீட்டு உள்ள நோய் இல்லை இப்போ நோயில அது பையன் மக்கள்கிட்ட நீ நல்லது செய்திருந்து மக்கள்கிட்ட எப்பவுமே மூமெண்ட்ஸ் இருந்து எல்லாரும் சாவுக்கும் வாழ்வுக்கும் காரியத்துக்கு நீ வந்திருந்தீனா உனக்கு அந்த பையன் வந்திருக்காரு நீ திடீர்னு இப்போ எலெக்ஷன் வந்தோன்னா கேஜேபி ஒன்றா சேர்ந்தவனு உனக்கு பையன் வந்துருச்சுல்ல அந்த பயத்திலே வைக்கணும் என் அருமை சகோதரி சொன்னாங்க பார் எங்க அந்த அம்மா நான் உக்கார் உக்கார் தாயே எங்களுக்கு ஜிம்மு ஒன்றும் அப்படின்னு அது ஜென்ஸுங்க கேட்குவாங்க ஜிம்மு ஏதோ கேட்கணும்னு கேட்ட ஜிம்மு போடுறது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபீல்டில் ஜிம்மு போட்டோன்னு நம்ம பிள்ளைங்க வந்து ஜிம்மில் உடம்பு ஏறணுன்னா தாதாவை மாறக்கூடாது கரத்தை கற்றுக்க போனால் அந்த கலையை கற்றுக்கணும் சும்மா கட்டணும்ல ஹாய் ஊய் நடிக்கக்கூடாது இதெல்லாம் வந்து இந்த வாலிபை பொறுத்து அந்த துணிச்சல் வரும் சும்மா அதில் தகராறு வரும் நீங்கள் அந்த மாதிரி வாலிபங்களெல்லாம் ஒரு ஜிம்மு வேணும் ஸ்போர்ட்ஸு எங்களை என்கரேஜ் பண்ணணும்னா நான் கண்டிப்பாக செய்வேன் நான் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் இருக்கிற முறையில் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்னு ஒன்று இருந்துச்சுன்னா அவனுக்கு சிகரெட் பிடிக்கிற பழக்கம் வராது தண்ணி அடிக்கிற பழக்கம் வராது அவன் பிரெயின் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் படிப்பு மேலே கவனம் இருக்கும் எந்த பிள்ளை படிப்பை கற்றுக்கிறானோ எந்த பிள்ளை தாய் சொல்ல கேட்குறானோ அவன் கீழே போன சரித்திரமே கிடையாது அம்மா சொல்லுவாங்க இவன் ரொம்ப ஆ ஓமா அவனுக்கு ஒன்றும் தெரியாதுன்னு அம்மா உம்மாவுக்கு தெரியாதுன்னா நீ பிறந்தே இருக்க மாட்டேன் தாய் பேச்ச ஃபஸ்ட்டு கேளுங்க கோவிலுக்கு போய் கும்பிடுறது முக்கியம் இல்லை எங்கள் அம்மா தான் உன் தெய்வம் அதுக்கு உதாரணம் நான் தான் எங்கள் அம்மாவை நான் தெய்வமாக நினச்சதுனால எங்கள் அம்மா சொல்படி நான் கேட்டதுனால இவ்வளோ அடிப்பாங்க எங்கள் அம்மா என்ன நான் அர்த்தம் அடிக்கிறேன்னு சொல்லி ஆனால் அவங்க மேலே இருக்கிற பாசம் எனக்கு குறையவே இல்லை அந்த பாசம் குறையாதனால அம்மாவுக்கு பயப்பட ஆரம்பித்தேன் அம்மா சொல்கிற பேச்சு கேட்க ஆரம்பித்தேன் அதனால தான் உங்கள் மத்தியில் வந்து நான் நிற்கிறேன் இது ஒவ்வொரு வாலிபனும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறேன் நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா கடவுள் கிட்ட போயிட்டு கேட்டவனா கடவுள் கொடுத்துருவாரு இப்போ எஸ்எல்சி எக்ஸாம் கூட எழுதுறாங்க பசங்களா ரிசல்ட்டு காலையில் போய் பார்க்கலாம் நைட்டே ஒட்டிட்டுக்கிறான் ரிசல்ட்டை நைட்டே ரிசல்ட் ஒட்டுக்கிறான் இப்போ காலையில் போய் கடவுள் கிட்ட போயிடுறான் அவனே நான் இப்படிதான் பாஸ் ஆகிடணும் மூணு தேங்காய் அவனுக்கு ஓடிக்கிறேன் சுந்தரம்லாம் வைக்கிறேன் நைட்டே ஃபெயில் ஒட்டுக்கிறான் இவன் இவன் காலையில் கேட்டுக்கிறான் எப்படி கடவுள் காப்பாற்றுவாரு அதனால் கடவுள் நம்பிக்கை இருக்கணும் ஆனால் பைத்தியக்காரனாக விட்டான் கடவுளை கும்பிடணும் மூடாந்திரமாக கும்பிடக்கூடாது படிப்பு அறிவு இருந்துச்சுன்னா கடவுள்ன்றது எப்படி எப்படி கடவுள் நம்போ உயர்ந்த சார்ந்த நினைவு எந்த மகானுக்கு வரைக்கும் கடவுளை பார்த்தது கிடையாது ஒரு நம்பிக்கை அந்த கடவுளை நம்ம நேராக பார்க்க முடியாதுன்றதுனா கடவுள் உருவத்தில் தாயை படைச்சிக்கிறோம் அது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நினைக்கிறோம் பெண்கள் வந்து தெய்வத்துக்கு சம்பவம் எதுக்குனாக்கா கடவுளை நீ பார்க்க முடியாது ஆனால் அந்த கடவுளை நீ பார்க்கணுன்னா உன் தாயை தான் பார்க்கணும் இதுதான் உண்மை இதை நீ கொஞ்சம் மனசில்
அந்த அம்மா முன்னூறு ரெண்டு போட்டோ பாஸில் வச்சுன்னு கஷ்டப்படுவாங்க தெரியுமா இதெல்லாம் சிந்திக்கணும் வாலிபன் நான் அரசியல் பேச விரும்பலை பகுத்தறிவை சொல்கிறதுக்கு விரும்புகிறேன் அப்புறம் அந்த தாய் பார்க் கேட்டாங்க நீ இன்னும் மை மைனிங் சைடில் போய் பார்க்கலன்னு நினைக்கிறேன் தாய் பார்க்குங்களெல்லாம் நான் கேட்குற கேள்வி மட்டும் பதில் மைனிங் சைடில் இருக்கிற பார்க்குங்களாம் பார்த்துக்கிறீங்களா எப்படி இருக்குது நல்லா இருக்குதா லோக்காயுத்தா எஸ்பி கொண்டு வந்து என்கொயரி பண்ண வச்சுக்கிறேன் ஒவ்வொரு பார்க்குக்கு பத்து லட்சம் அந்த ஏரியா கவுன்சிலருக்கு கமிஷனு பிரசிடென்ட்டுக்கு கமிஷன் எம்எல்ஏக்கு போய் சேர்ந்து அதுக்காக தான் அந்த பார்க் போட்டுக்கிறான் ஒரு பார்க்கில் கூட தாய்மார்க்க நடக்கவே முடியாது நான் ஜார்ஜாவில் குப்பை கொட்டி வச்சுருந்தாங்க எவ்வளோ மோசமாக இருந்துச்சு நாற்பத்தம் குடலை கொடுக்கும் எல்லா குப்பையும் அங்கே தான் போவோம் எல்லாம் ஒன்றுக்கு அங்கே தான் போயிட்டு இருப்பான் அதே டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் அருமையான பார்க்காக பண்ணேன் இன்னைக்கு எல்லா பிள்ளையும் அங்கே தான் வரும் சாப்பிடுவேன் அப்படி சுத்தமாக வச்சுக்கணும் மைனிங் சைடில் போட்டுக்கிற பார்க்கெல்லாம் உதாரண மாதிரி ஆகிட்டுருக்குது யாரும் நடக்கிறதே இல்லை இது கமிஷன் கோசனம் போட்ட பார்க் அது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஒரு ஏரியாவில் பார்க்குதுன்னா அந்த ஏரியா மக்களை அதுக்கு பாதுகாக்கணும் பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிற குப்பையை நீ பெருக்க மாட்டாது அவங்க ஊர்னு சொல்லி விட்டுறே பார்க்கில் போய் நீ பெருக்கி சுத்தமாக வைக்கணுங்களா முக்கியமாக இருக்கும் அதுக்கு முனிசிபாலிட்டி செய்யணும் முனிசிபாலிட்டி செய்ய மாட்டோம் முனிசிபாலிட்டி தெருவில் இருக்கிறதே எடுக்கல இவன் பார்க்கில் போய் க்ளீன் பண்ணுறான்னா இதுக்கெல்லாம் ஒரு முடிவு கட்டலாம் ஒன்றும் கவலைப்படாது அதுக்கு அடுத்து இந்த குழா போடுறது தண்ணி போடுறது டைனேஜ் போடுறது இதெல்லாம் பேத்த மகள் ரொம்பி இருக்கேன் ஃபுல்லாக ரொம்பி இருக்கேன் அது மேலே அக்கறை வைக்கல எம்எல்ஏ சம்பிங் ஆகட்டும் அவங்க அம்மா ஆகட்டும் இந்த எம்எல்ஏ ஆகட்டும் நூற்றி இருபது கோடி ரூபாய் அண்டர் கவுண்ட் ட்ரைனேஜ் தான் வாட்டர் கொடுத்துக்கிறான் எவ்வளோ அதை பற்றி இவங்க கவலையே படல ஆனால் நான் லோக்காயத்தில் சொல்லி எஸ்பி எல்லாம் வந்து என்கொயரி பண்ணி ஃபைலில் எவன் ஒன்று ஜெயிலுக்கு அனுப்புறது ரெடியாக இருக்குது எலெக்ஷன் முடிஞ்ச ஒன்று அது வந்துடும் நான் அவ்வளோ ஈஸியாக உருவ மாட்டேன் விட்டதும் கிடையாது நான் யாரையும் அதுக்கு தான் இந்த அம்மாவுக்கு ரொம்ப பையன் பேங்க்கில் மகளிர் சங்கங்கள்லாம் இருக்குது பாரு கிட்டத்தட்ட மூணாயிரம் கோடி ஊழல் நடந்துக்குது அதில் முந்நூறு கோடி இந்த டிசி பங்கிலே நடந்துக்குது அதெல்லாம் எங்கே வந்து எஸ்ஆர் பிடிக்குவான்றதுக்காக தான் அந்த கோவத்தில் கோவிந்தோட கேஜிஎஃப் கார் ஜனுக்கு போய் காசு கேட்க போனாக்கா ஏ ஆ கேஜிஎஃப் குக்குளுக்கு எந்த இயசு கூட சால்துறாங்கண்ணா தெலுங்கில் என்ன அப்படின்னா அந்த நாய்களுக்கு எவ்வளோ கொடுத்தால பத்தாதுன்னாமா நானும் கேஜிஎஃப் கார் தானே விட்டுரு நான் லீச நானே ரெண்டு முறை முனிசிபாலிட்டி டிஸ்மிஸ் பண்ணுவேன் நான் உண்மையா இல்லையா அப்படி இல்லைனா கேள்விப்பட்டுக்கிறியா ரெண்டு முறை டிஸ்மிஸ் பண்ணுவேன் ஓ முப்பத்தஞ்சு கவுன்சில் நினைச்சிருப்பாங்க ஒன்றும் கொடுக்க முடியல எல்லாரும் கை கட்டி ஜெய் போர்டில் நிற்க வச்சேன் பதினாறு வருஷம் திரிய வச்சேன் மக்கள் சொத்து தொண்டுகளெல்லாம் அவன் ஈஸியாக நான் விட்டுறதில்லம்மா அடுத்தது அருமை சகோதரி சொல்லிச்சு நான் தொழிலாளி மகன் நாங்கள்லாம் ஜப்பான் மகனுங்களா நானும் தொழிலாளி மகன் தான் நான் இருக்கும்போது மூடில் மைனிங்க மைனிங்கில் வெறும் பத்து ரூபா பதினஞ்சு ரூபாய்க்கு தர்ணா பண்ணியிருந்தாங்க தர்ணா மைனிங் தொழிலாளி இருக்கீங்களா ஆனால் நீங்கள் இருந்தீங்களா என்ட்ரீஸ் மெயின் கேட்டில் நான் எம்எல்ஏ இருக்கும்போது இவங்க தர்ணா பண்ணுறாங்க எவ்வளோ பத்து ரூபாய்க்கு இன்க்ரிமெண்ட் பத்து ரூபாய் வேணும்னு அப்போ செட்டிக்கார கொடுக்க மாட்டோம் பெரிய தர்ணா பண்ணுக்கிறாங்க நான் விதான்சோதாவில் பைரகவுடா கிட்ட சொல்லி சிஎம் கிட்ட பேச வச்சேன் அப்போ தேவகவுடா சீஃப் மினிஸ்டர் அப்போ செட்டிக்காரர் எங்கள் கூப்பிட்டு சொல்கிறார் அவர் செட்டிக்காரர் நான் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு நான் வரமாட்டேன் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் போட்டானோம் போலீஸ்காரனை விட்டு நுறுக்குனே ஆளுங்களை போட்டு அடிக்கிட்டோம் போலீஸ்காரன் ஒருத்தர் கூட கர்நாடகா வரும்போது அனுப்பாதண்ணே அழுதி கட்டின்னு மறுநாள் விட நான் செட்டிக்கார் இவங்க கேட்டினது பத்து ரூபா இன்க்ரிமெண்ட்டு நான் சிஎம் கிட்ட உக்காந்து வாங்கி கொடுத்தது ஐம்பது ரூபாய் இன்க்ரிமெண்ட் அதை தூக்கின்னு வந்து போராட்ட குழு காரணங்க வெற்றி வெற்றி வெற்றினு காமிச்சானுங்க அதை எப்படி உபயோகப்படுத்தியதுக்கு யோகித்தில் போயிட்டானுங்க அவனும் சுதந்திரத்துக்கு ஆரம்பிச்சுட்டாங்க பிஜிஎம்எல்ஏ இவ்வளோ வருஷம் சரித்திரத்தில் அஞ்சாயிரம் ரூபா லோன் கொடுத்தது சரித்திரமே கிடையாது ஹலோ நான் வாங்கி கொடுத்தோம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் பேசி அஞ்சாயிரம் ரூபா அப்போ முதல் ரெண்டாயிரம் ரூபா கொடுத்தானுங்க டேக் ஹோம் சேலரி இல்லை அதனால தான் ரெண்டாயிரம் கொடுக்குறாங்க பொறாம அன்றைக்கி இருக்கிற லீடர்கள்லாம் அஞ்சாயிரம் ரூபா விட்டு ஒரே டைமில் கொடுத்துட்டாக்கா எனக்கு பேர் வந்துருமேன்ட்டு ரெண்டாயிரம் ரூபா கொடுத்தாங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு மாதத்துலலாம் மூணாயிரம் ரூபா கொடுத்தாங்க அப்போ வந்து சட்டே கோம் சேல்ரி இந்த மாதிரி எனக்கு நிறைய எதிர்ப்பு இருந்துச்சு அப்போது வால்வா ஃபேக்ட்ரி சொன்னாங்க கேஜேப் தான் வால்வா கொடுத்தது
கூப்பிடா எல்லாம் லீடர் கேஜே பிடிந்தார் நம்ம லீடர்கள்லாம் வந்தாங்க நம்ம ஐஎன்டிசி தேவன் என்ன லீடரு அவர் எம்ஏ எம்ஃபில் ஓகே எல்லாம் குவாலிஃபைடு லீடர்ஸ் தான் டிஎஸ் மணி இறந்துட்டு இருந்தார் அப்புறம் சௌரிதாஸ் வந்தார் கரெக்டுங்களா பக்தவசில் வந்தார் ராஜகோபால் வந்தார் நல்லா தெரிஞ்சுக்கங்க எல்லாம் வந்து வகையான வட பூஜி வச்சோன்னு துணுப்பிட்டு என்ன அவங்க கோரிக்கை என்னார் சுவாமி எங்களுக்கு வாழ்வாக வேணாம் அதில் வெறும் ஆறுநூறு பேர் தான் வேலை செய்கிறாங்க நாலாயிரம் தொழிலாளிக்கு கரண்ட் இல்லைன்னு பிஜேபியில் மூட்டுக்கிறான் அந்த கரண்ட்டில் பில்லில் வேவரி பண்ணிடுன்னு அங்கே நாலாயிரம் குடும்பம் நல்லா வாழணும்னு அங்கே நான் அப்போ கூட விடாப்படியாக சொன்னேன் நீ வேவரியெல்லாம் பண்ணாத எனக்கு வாழ்வ ஃபேக்ட்ரி தான் ஓணும்னு அவர் போய் சிஎம் கிட்ட என்ன தெரியுமா சொன்னார் அந்த கரண்ட் பில் என்னாக்குதோ அதை வேவரி பண்ணிடலாம் நாலாயிரம் குடும்பம் வாழ்ட்டோம் ஆறுநூறு பேர் என்னத்துக்கு வாங்கணுன்றாங்க எல்லா லீடருங்களும் ராஜன் வந்து தான் அதை அடம் பிடிக்கிறான் அதில் வேவரி பண்ணிடலான்னு சொல்லிட்டு அவரு கொண்டு போய் நரசாபுரில் போட்டுக்கிறாரு அவர் நரசாபுர எம்எல்ஏ எந்த புத்திசாலி இதை கட்டான் ஏ நானும் தொழிலாளி உள்ள தானே இதை கேட்கறதுனால தான் இவங்க சுருன்றது ஒரு ஒரு லீடரும் கவுன்சிலரான ஒன்று ஃபுல்லு மார்க்கெட்டில் கடைகளாக கட்டிக்கிறானுங்க உண்மையா இல்லையா கடைகளாக கட்டிக்கிறாங்க தூள் தூளாக்கி தழுத்தேன் ஒத்துக்கிறியா அதில் உங்க சாமியார் புத்தில் இருந்த கவுன்சிலர் நம்ம தேவனை கூட எவ்வளோ கேட்டாங்க கூட்டு போடு பாசாலிட்டெல்லாம் பண்ண மாட்டேன் எல்லாத்தையும் சேர்த்து இடிக்குவேன் மக்களுடைய சொத்து நான் விடல ஆனால் நான் கடை கட்டிக்கல தம்பி இப்படியா செல்லும் அந்த அம்மா சப்ஜெக்ட் வர போகிறேன் ஆச்சுங்களா இந்த மாதிரி நான் எல்லாரும் ஈக்குவலாக பார்க்க பொறாமையில் பார்க்க மாட்டேன் தாதா கரி வேலை பண்ணிக்கணும் என்னை விட்டால் எவனும் இல்லை லீடரு நான் வெற்றிடுவேன் வாழும் நான் ஏன்னா என் கிட்ட சரஸ்வதிக்குது பணம் இல்லை லட்சுமி இல்லை சரஸ்வதி சரஸ்வதிக்கிறவர்கிட்ட யாரும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது நீதிபதி கிட்ட போய் பெரிய கோட்டீஸ் இருந்தானா கூட போய் நிற்கணும் அவன் வரலனாக்க மூணே எழுத்து எழுதுவான் என்பிடபிள்யூன்னு நான் பெய்லபிள் வாரண்ட் அவன் அரசு பண்ணிட்டு நீதிபதி கிட்ட லட்சுமி இல்லை நீ பென்ஸ் கார்டில் தான் போய் நிற்கவ ஆனால் உன்னை ஜெயிலில் போடுறானா ஜெயிலில் போடுவேன் உனக்கு சரஸ்வதி வேணுமா லட்சுமி வேணுமா அதுக்கு தான் படிங்க படிங்கன்னு பாபா சாஹ் அம்பேத்கர் சொன்னது படி படினாரு சும்மாவா சொன்னார் எந்த அளவுக்கு நம்ம சமுதாயத்து மேலே பற்று வச்சு நம்ம சமுதாய மக்கள் பிற்காலத்துக்கு எப்படி இருப்பாங்கன்றதுக்காக முன்கூட்டி சொன்னார் படிங்கடா உனக்கு அறிவு வரும்னார் நம்ம அந்த படிப்பு மேலே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறதே இல்லை இது ஒரு பக்கம் தொழிலாளிகளுடைய நிலுவை தொகை வாங்கி கொடுக்கணும்னு சொன்னாங்க இவங்க நான் சொன்னேன் பிஜேபி தொழிலாளிகளுக்கு என்னடா வேணும்னு கேட்குறான் எம்டி எல்லாருக்கும் இஆர்எஸ் கொடுத்துரும் உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு கேட்குறாங்க எல்லா யூனியன் லீடர்களும் இருக்கிறாங்க நானும் இருக்கிறேன் அப்போ நான் ஏஞ்சி சொன்னேன் அஞ்சு லட்சம் காம்பன்சேஷன் கொடு அவங்க பணம் எவ்வளோ வருதோ அது வரட்டும் அதுக்கு மேலே அஞ்சு லட்சம் காம்பன்சேஷன் கொடு வீடுங்களை சொந்தமாக்க குடிநீர் டேங்குங்களெல்லாம் எங்களுக்கு சப்ளை பண்ணுறது குடிநீர் வசதி பண்ணி கொடுங்க இவங்க அதுக்கு அப்போ அஞ்சு லட்சம் கேட்குறேன் அவன் நாலு கொடுக்கட்டும் இல்லை மூணு கூட கொடுக்கட்டும் கேட்டாங்களா இவங்க என் பேச்ச எல்லோ லீடர் எதிர்ச்சி நோ We don't want, we are not beggars. You are not a beggar. We are not beggars. We are not beggars. We are not beggars. We are not beggars. If you have a few years left, you will have a few years left. You will have a few years left. You will have a few years left. Galileo is a few years left. He will have a few years left. Archimedes is a few years left. சாக்ரட்டிஸ் அவதி புதிசால ஏன் என்ற கேள்வி கேட்காதோ நாடே கிடையாது ஒவ்வொரு பெண்மணியும் ஏன் என்ற கேள்வி நீ கேட்டாதான் அந்த நாடு உருப்படும் ஒவ்வொரு தாய்மாரும் அவங்க படிப்பு அறிவை வச்சு நீ கேட்கணும்னு சொன்னாரு விஷம் கொடுத்து கொண்டான் எவனை விட்டுக்கிறானுங்க இந்த ஊர்ல இந்த உலகத்துல அந்த மாதிரி புத்திசாலி சொன்னவங்க ஏத்துக்க மாட்டாங்க உங்களை ஏமாத்த எதுக்குதோ அது சொன்னவொடனே நீங்களும் கை தட்டிடுவீங்க நான் பொய் சொன்னாலும் சரி இந்த மார்க்கெட்காரங்க கூட சொன்னேன் நீங்க டிசி கிட்ட பேசி பதினஞ்சு பர்சன்ட் தான் சொல்லிட்டோம் இருபது பர்சன்ட் சொல்லிட்டோம் நீங்கள் உக்காந்து பேசி எத்தனை பர்சன்ட் நீங்கள் கட்டுவீங்கன்னு சொல்லுங்க கட்டி இன்றைக்கி வைங்க நாளைக்கு உங்களுக்கு நல்லா இருக்குன்னு சொன்னேன் என் பேச்சு அவங்க கேட்கல வயா மீடியாவில் லஞ்சம் பேசிக்கணும் அதோடு விட்டுட்டேன் நல்ல எண்ணத்துக்கு இட்டு போய் சேர்த்தேன் அதோடு விட்டேன் அப்புறம் இவங்க என்ன பண்ணாங்க ஒரு லட்சம் இருக்குதுனாக்கா முன்னாள் பிரசிடென்ட்டுங்கெல்லாம் இருந்தாங்கல்ல அவங்கள பிடிக்கிறது பத்தாயிரம் அவனுக்கு லஞ்சம் கொடுக்குறது அஞ்சாயிரம் ரூபாய் பில் போட்டுக்குது டே பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் நீ கட்டி இருக்கலாமே இப்படி ஏமாந்து ஏமாந்து இப்போ நூற்றி இருபது கோடிக்கு வந்து உக்காந்துக்குது மார்க்கெட்டில் இதுக்கு இந்த அம்மா ரெண்டு கோடி ரூபாய் வசூல் பண்ணாங்க கடைகளெல்லாம் அவங்களுக்கு சொந்தம் பண்ணி கொடுத்துட்றேன்னு கவுன்சிலருங்கெல்லாம் சேர்ந்து ரெண்டு கோடி எடுத்துகிட்டு போனதோடு சரி சம்பவம் தான் ஐம்பது லட்சம் கூட 
நாங்கள் சொந்தமாக்கி இருந்தோம் ஆயிடுச்சுங்க எல்லாம் போகும் மந்திரி இட்டுனு வந்தாங்க முன்சிபால் மந்திரி எம்பி வந்தார் எம்எல்ஏ வந்தாங்க எம்எல்சி நம்ம நஜீர் சார் வந்தார் எம் டைரக்டர் ஆஃப் முனிசிபாலிட்டி இவங்களும் வந்தாங்க ஒரு செவக்கானுக்கிறாங்க மார்க்கெட் எல்லாம் விசிட் பண்ணிட்டு மார்க்கெட்டில் இருக்கிறவங்கலாம் ஐயோ கடை சொந்த ஆகிடுது நம்மளுக்கு அப்படி தானே ஆச்சு நான் ஒண்டி தாயே தொழிலாளி மகன்றது என்னான்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நான் உள்ளே உக்காந்துக்கிறேன் எம்டிபி நாகராஜ் மினிஸ்டர் கேட்குறாரு ஏய் ராஜன் ஏன் நீ உள்ளி கூத்து கொண்டு தெரியுன்னாரு நான் கவுன்சிலர் இருந்தேன் நான் ஏன் கவுன்சிலர் இருந்தேன் தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் நான் கவுன்சிலர் இருந்தேன் அப்போ எல்லா கதையும் பேசினுக்கிறாரு மார்க்கெட் பற்றி வரல நான் தான் கேட்டேன் இங்கே இருக்கிற ஜனங்கள்லாம் உள்ளே உட்காந்துக்கிறவங்கள்லாம் வியாபாரிகள்லாம் நீ மார்க்கெட்டை சொந்தமாகிறது வந்துக்கிறாங்க மார்க்கெட்டை நீ சொந்தமாகிறது வந்துக்கிறாங்க அதை பற்றி பேசுனேன் ஆ அது மாட போகிறதில்லை அது கேபினட் இருந்தோம் அப்போ தான் இவங்கெல்லாம் என்ன சொல்லிட்டு இருந்தாங்க மார்க்கெட்டெல்லாம் நம்மளுக்கு சொந்தாயிருந்தாங்க எப்படி ஏமாத்தினாங்க பார்த்தியா ஜனங்களே அப்போ எம்பி சொல்கிறார் நான் வல்ல ஒப்புக்கொண்டு ராஜேந்திர ஒப்பரே ஒப்புக்கொண்டிடலான்னாரு மந்திரிக்கிறாரு எம்பிக்கு சொல்கிறாரு எம்எல்ஏ எம்எல்சி டைரக்டர்லாம் எவ்வளோ பயம் இருக்கணும் எனக்கு நான் சொன்னேன் இந்த எஸ்ராஜ் இருக்கும்போது நடக்கவே நடக்காதரா நான் இன்னும் கூட நடக்கல போ ஏன்னா நான் மார்க்கெட் காலுக்கு விடுவதுக்காக சொல்ல இது நடக்காத விஷயம் ஆனால் போய் சொல்கிறீங்க ஒன்று நடக்குமா கேஜிஎஃப்ல இருக்கிறவங்க மார்க்கெட்டை உங்களுக்கு சொந்தம் ஆகிட்டா பெங்களூரில் இருக்கிற ரசூல் மார்க்கெட்டை சும்மா இருப்பானா ஜெய்மங்கள் மார்க்கெட் கடை சும்மா இருப்பானா கர்நாடகா ஸ்டேட்ல இருக்கிறவங்களாம் சும்மா இருப்பாங்க எங்களுக்கு சொந்தாக்கணுமா அரசாங்க சொத்தை வந்து மக்கள் கொடுத்துருவானா செக்ஷனை படிக்கணும் முனிசிபால் டாக்டர் படிக்கணும் சும்மா ஏதோ ஜம்பத்து எம்எல்ஏ மந்திரி ஆகிட்டானக்கா நீ எதுனா உலகிடுவேன் நான் உங்க அட்டினிருமா ஆயிரம் முட்டால் இருந்தா கூட சரி நான் புத்திசாலியா இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அதுதான் எங்க அம்மா எனக்கு கத்து கொடுத்து எங்க அம்மா கத்து கொடுத்து எங்க ஆயிரம் பேர் எதிர்ச்சுன்னா கூட உண்மைன்னு உனக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா அதை போராடி நிற்கணும் தான் அதை தான் பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் சொன்னார் கெஞ்சி கேட்டு வாங்க வேண்டியதில் செடியல் கேஸ்கார புரட்சி பண்ணி வாங்கடா ரெவல்யூஷன் டூ ரெவல்யூஷன் ஃபைட் அண்ட் கெட்டுனார் இந்த அம்மா அவங்க தொழிலாளிங்கெல்லாம் ஃபைட் பண்ணாங்களா ஐம்பத்தி ரெண்டு கோடி வரணும் தொழிலாளியுடைய பணம் நிலுவ தொகை கேட்குறாங்கல்ல அது வரல வரலன்னு இதுக்கு இவங்களுக்கு ஒன்றும் புரியலன்னு அர்த்தம் உனக்கு செக்கை கையில் கொடுத்துட்டான் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு உனக்கு இவ்வளோ தான் பணம் கொடுத்தானா இல்லையம்மா சொல்றேன் கேள கொடுத்துட்டான் இதுல திவாகர் எம்பி கூட இருந்தாரு ஆஸ்திரேலியன் கம்பெனி ஏன் நான் போர் அடிக்குதா ஆஸ்திரேலியன் கம்பெனி வருது நாங்க நடத்துறோம் மைனிங் எங்கிட்ட கொடுத்துரு தொழிலாளிகள நாங்க நடத்துறோம் அப்படின்னு கோர்ட்ல ஒரு ரெட் மனு போட்டாரு அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் நிலுவ தொகை பி எஃப் இதெல்லாம் அதை நாங்களே கொடுத்துடுறோம் ஆஸ்திரேலியன் கம்பெனி வந்தோடனே அதை நாங்களே கொடுத்துடுறோம் அப்படின்னு திவாகர் அப்ளிகேஷன் போட்டார் இன்ஜினியர் திவாகர் கரெக்டா ஜட்ஜி என்ன பண்ணா நீங்களே கொடுக்கறது இருந்தாக்கா நீங்களே கொடுத்துருங்கன்னு எழுதுதான் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா சொல்ல சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா சொல்ல நாங்க ப்ரைவேட் யார் தான் நடத்தினா அவங்க கிட்ட ஐம்பத்தி ரெண்டு கோடி ரூபாய் நாங்கள் வாங்கிக்கணும் போது திவாகர் நான் கொடுக்குறேன் அந்த ஐம்பத்தி ரெண்டு கோடி எங்க ஆஸ்திரேலியன் கம்பெனிக்கார கொடுக்குறாங்கன்னு சொன்னா அப்ப அந்த தொழிலாளிக்கு நிலுவை தொகை ஐம்பத்தி ரெண்டு கோடி கொடுன்னு எழுதிட்டான் இப்போ எந்த கம்பெனி வந்துக்குது உங்களுக்கு ஐம்பத்தி ரெண்டு கோடி கொடுக்குறதுக்கு இது சரியாக புரிஞ்சுக்காத சொசைட்டிக்காரங்கெல்லாம் சேர்ந்துக்குன்னு தொழிலாளிக்கு வரும் 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 இருபத்தி மூணு வருஷமாக சொல்லுங்கிறாங்க இதை எம்பி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் கேட்கணும் ஜட்ஜி இப்படி சொல்லிக்கிறாங்க ஹைகோர்ட்டில் அந்த ஐம்பத்தி ரெண்டு கோடி இரு நிலுவ தொகை எந்த கம்பெனியும் வரல இருந்தாலும் இவ்வளோ வருஷமாக உழைச்ச அந்த தங்கவயல் மக்களுக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு அவங்களுக்கு ஒரு ரிலீஃப் கொடுக்கலாமே ஏன் கேட்கல பார்லிமெண்ட்டு தானே கேட்கணும் அது அசம்பிளியில் கேட்க முடியாது பார்லிமெண்ட்டில் கேட்கணும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டாக இருந்தாக்க அசம்பிளியில் கேட்கலாம் இவங்களுக்கு அது சரியாக புரியல ஆனால் இந்த பஞ்சு பா செடி பார்த்துக்கிறீங்களேம்மா பச்சை கலர் ஆரம்பம்னா அந்த கிளி பார்த்து நெருக்கமாக பழுக்கும் பழுக்கும் பழுக்கும்னு கடைசியில் அது பழுக்க அது வெடிக்கும் வெடிச்சு ஒரு பேரும் பஞ்சு தான் வெளியே வரும் அந்த மாதிரி பண்ணிட்டாங்க தொழிலாளிகள் ஆனால் அது என்ன பண்ணோம் இன்னும் ஒருத்தர் கூட இது வரைக்கும் சொல்ல எம்எல்ஏ என்ற முறையில் நான் அசம்பிளியில் பேசுவேன் இந்த தொழிலாளிகளுக்கு ஐம்பத்தி ரெண்டு கோடி நிலுவ தொகை வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சொல்லுங்க ஆனால் ஹைகோர்ட் சொல்லிக்கிறாங்க நீதிமன்றம் மனித நேயத்திலோடு அவங்களுக்கு கொடுக்கணும்னு இந்த மனித நேயம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எடுத்துக்கிறேன் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எடுத்துக்கிறான்னு கேட்பேன் கரெக்டுங்களா அங்கே பதில் சொல்கிறான்
தெரியுமா <laughs> அப்ப அந்த ஹைகோர்ட் ஆர்டர் காட்டணும் நிலுவ தொகை உங்களுக்கு இது நாலு பேக்ட் வந்தா கூட ஆள் பத்து பத்து கோடி கொடுத்தா கூட நாற்பது கோடி வரும் இதை சிஎம் கிட்ட பேசணும் கிட்ட சொல்லி சிஎம் ஃபண்டா கொடுத்துறா தன் அப்ப சிஎம் ஃபண்டுக்கு அது போச்சுனாக்கா சிஎம் பிஜேபி தொழிலாளிக்கு ரிலீஸ் பண்ணுவார் ஏன்னா லீடர் கிட்ட கொடுக்க கூடாது அதுல கமிஷன் வாங்கிவார் நான் தான் கோர்ட் கட்ட பிடிச்சு இவ்வளவு இது எல்லாம் வச்சுக்கிற மைண்ட்ல தாய என்னுடைய முயற்சி இப்ப நம்ம படிச்சுக்கிறது என்னத்துக்கு நான் லா படிச்சுக்கிறது எதுக்கு ஏதாவது ஒன்று திணிக்கணும் இல்லை திணிக்கணுமா திணிக்க கூடாது அதனால அதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க நான் அசம்பிளி உள்ள போனேன் வேறு என்ன பேச முடியும் அசம்பிளியில் பேசணும் என்ன சப்ஜெக்ட் வச்சு பேசுவேன் ஏதாவது ஒரு வெயிட் சப்ஜெக்ட் இருக்கணும்ல என்டையர் கர்நாடகா அவர் பார்க்கணும் இல்லை திரும்பி என்ன அதுக்காக இது பேசுவேன் ஆ அதுக்கு நான் முயற்சி பண்ணுவேன் நீங்கள் கொண்டு கவலைப்படாது ஹாஸ்பிட்டலில் நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் போனால் நெஞ்சு வலின்னு போனால் நீங்கள் அந்த ஹாஸ்பிட்டல் தயவு செய்து போவாதீங்க எங்கள் அம்மா நான் அப்படி தான் பறி கொடுத்துருவேன் நெஞ்சு வலினா ஸ்டேட்டை ஒரு கார் எடுத்துன்னு பேங்களூர் போயிடும் அதுக்கு சின்ன சின்ன டேப்லெட் இந்த ஹாஸ்பிட்டல் மாதிரி எல்லாம் சும்மா போட்டால் மூணு நேரம் ஒன்று ஸ்டாண்ட் பண்ண வைக்கணும் இங்கே போனீங்கன்னா கேஸ்டிக் இருக்கும் அது ஒன்றும் கவலைப்படாது ஈஸி ஜெட்டாக கிளீனாகுதுன்னா சொல்லி அனுப்பி ஆந்த வேலை சேர்த்து விட்டோம் கரெக்டாக மாறிக்கும் ரொம்ப ரெண்டு நாளைக்கு முன்னே இங்கே கார்டியாலஜிக்கிற டாக்டர் ஒருத்தர் கூட இல்லை மாதிரி ஞாபகம் வச்சுங்க அடிப்பட்டு காலில் ரத்த கத்த வச்சுன்னா ஸ்டிச் பார்க்க போயிருமானா போங்க இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு டைரெக்டாக நீங்கள் ஒரு காரை எடுத்துக்கின்னு ஆம்புலன்ஸுக்காக ஒரு ஒரு நிற்க வச்சு ஒரு பொம்பளை செத்தா ஒரு அம்மா கையை பிடிச்சினே ரிவிட்டர்ஸ் இல்லை நான் எழுதுற அங்கே வந்தால் நேற்று என் பிள்ளை என் மடியிலே படுத்தந்தான் ஏப்பா நெஞ்சு வலி இருக்குதுன்னு கூட சொல்லலை ஒன்றுமே சொல்லலை அப்புறம் எனக்கு வலிக்கிற மாதிரி இருக்குதுமா நான் ஹாஸ்பிட்டல் இட்டுன்னு போனேன் இங்கே ஒன்றும் பண்ண முடியாது கோலாருக்கு போனாங்க ஆம்புலன்ஸ் இல்லை ஆட்டோவில் இட்டுன்னு போனேன் என் பிள்ளை ஹாஸ்பிட்டல் உள்ளே செத்தான் ஏப்பா நான் வயிறு அதுக்கு என்ன பண்ணோம் சொல்லுங்க நீங்கள அதுக்கு ஐசியு ஒன்று எத்தனை வரணும் இங்கே எமர்ஜென்சி ஒன்று வைக்கணும் ஸ்கேனிங் வைக்கணும் அந்த ஆட்டை காப்பாற்றுறதுக்காக நல்ல டாக்டர்ஸில் உருவாக்கி வச்சு அப்படி முடியலன்னா பெங்களூருக்கு எடுத்துகிட்டு போகணும் அது மேலே நம்ம ஃபைட் பண்ணணும் கோடியாலஜி ஹாஸ்பிட்டல் இங்கே ஓணும் ஜெய்தேவ் ஹாஸ்பிட்டல் மாதிரி ஒன்று வேணும் விக்டோரியா ஹாஸ்பிட்டல் மாதிரி ஒன்று வேணும் ஏன்னா நம்மக்கிட்ட நிலம் இருக்கு மற்ற இடத்துல ஒன்றும் நிலம் கிடைக்காது இந்த ஃபைட்டிங் தான் இந்த அஞ்சு வருஷம் நடக்க முடியும் நான் எவ்வளோ சொத்து சேர்த்துக்கணும் எவ்வளோ கொள்ளை அடிக்கணும்னு என் உயிரே போனாலே அதை நினைக்க மாட்டேன் ஏன்னா உங்கள் மேலே வச்சுக்கிற மதிப்பும் மரியாதைக்காக அரசியல் நல்ல எஜுகேஷன் கொடுக்கணும் ஃப்ரீ எஜுகேஷன் கொடுக்கணும் மொராஜி தேசாய் ஸ்கூல் எடுத்துன்னு இருந்தேன் நம்ம பிள்ளைங்க ஒன்றும் ஒன்று கூட போய் படிக்கிறதுல வில்லேஜாக படிக்கிறது பார்த்துக்கிறீங்கல ஃபாரின் மாதிரி கொண்டாந்து கட்டிக்கிற மாதிரி அங்கேயே சாப்பாடு அங்கேயே துணி மணி அங்கேயே படுக்க வருஷத்துக்கு ஒரு முறை லீவ் மொராஜி தேசாய் ரெசிடென்சியல் ஸ்கூல் நம்ம பிள்ளைங்க முப்பத்தி ஏழாயிரம் நாற்பதாயிரம் கட்ட முடியாது எம்பிஏ படிக்கிறதுக்கு சிஏ படிக்கிறதுக்கு சிபிசி படிக்கிறதுக்குன்னு கவர்மெண்ட் டிகிரி காலேஜ் சரித்திரத்திலே கிடையாது கேஜிபில் நான் கொண்டு வந்தேன் இன்னைக்கு வெறும் ஐநூறுபாய்க்கு படிக்கிறாங்க பிள்ளைங்க ஆயிரத்தி இரநூறு பிள்ளை ஃபர்ஸ்ட் கிரேட் காலேஜ் காலியாக என்னம்மா எம்பி இல்லம்மா பிசிஏ எம்சிஏ எம்சிஏ சிஏ இதெல்லாம் இருக்கு டிகிரி காலேஜ் புரியுதுங்களா நூறு வருஷமா அந்த டிகிரி காலேஜ் கொண்டாடல எத்தனை வருஷமா ஒரே ஒரு ஃபர்ஸ்ட் கிரேட் காலேஜ் இன்சி நம்மள ஏமாத்திட்டேன்தான் நீ கொண்டாந்து போட்ட பார்த்தியா அடுத்தது லா காலேஜ் ஃப்ரீயா கொண்டாடுறேன் பியூசி படிச்சு பிள்ளை ஒன்பதாயிரம் 
நான் ஒன்று தெரிஞ்சு வச்சுக்கோ உன்னை யாரும் மாற்ற முடியாது போலீஸ்காரன் கூட சட்டம் உனக்கு தெரியணும் அந்த சட்டத்தில் நீ சம்பாதிக்கிறா இல்லையான்னு இல்லை நான் அட்வொகேட்னா உனக்கு ஒரு கௌரவம் ஒவ்வொரு பிள்ளையும் படிக்கோ டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க கரெக்டுங்களா தான் நீ படிச்சுடு தானாக உனக்கு பணம் வரும் ஒரு அப்ளிகேஷன் எதுன்னு வச்சு என் கோர்ட்டில் ஒரு நோட்டி மாதிரி உட்காந்துக்கின்னு தினம் இரநூறுபா அஞ்சு அப்ளிகேஷன் எதுனா ஆயிரம் ரூபா நீ அவங்ககிட்ட கை நீட்ட வேண்டிய அவசியமே இல்லை உன் படிப்பு தான் அதுக்கு முக்கியம் இதெல்லாம் நான் கொண்டு வரேன் பிஜி கோர்ஸ் கொண்டு வரேன் புரியுதுங்களா எனக்கு வாய்ப்பு அதெல்லாம் கொண்டு வந்துக்கிறேன் ரெண்டு வருஷத்தில் கொண்டு வந்தோம் இதெல்லாம் தான் அதனால் எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுங்க இந்த மக்களை நான் ஏமாற்றாது நான் உங்கள் கூட இருப்பேன் வருங்கால பிள்ளைகளுக்கு வழி நடத்தி கொடுப்பேன் நாமெல்லாம் இப்போ போ கிட்ட போயிட்டுக்கிறோம் கிட்டக்கிறோம் பல்ல வெட்டிக்கிறாங்க ஒன்று செப்பு வயசுனா விழுந்துடுவோம் ஆனால் தூரத்தில் இருக்கிற பிள்ளைக்கு அங்கே பல்ல இருக்குதுன்னு சொல்லி காட்டுறது தான் என்னுடைய கடமை அதுக்கு பாதை அமைச்சு கொடுக்குறது தான் என்னுடைய வேலை யார்கிட்ட பணம் இல்லை தாயே நான் தொழிலாளி மகள் தான் எனக்கு எவ்வளோ தேவைப்பட்ட பணம் தான் நான் வச்சுக்கணும் ஐயோ நான் சம்பாதிக்கிற பணம் அது இவங்கள மாதிரி கொள்ளட்சி கோடி கணக்கில் வச்சுன்னு எல்லாருக்கும் ஐநூறுரூபா கொடு ஆளை சேர் முந்நூறுரூபா கொடுத்து ஆளை கூட்டினா புருஷேஷன் கூப்பிட்டேன் என் ஒவ்வொரு வாலிப நான் ரத்தத்தை சிந்தி எனக்கு முப்பத்தொம்பது மீட்டிங் சும்மா போட்டு கொடுத்துக்கிறான் மொத்த பைசா எனக்கு வாங்கலை ஏக புள்ளைங்க தான் ஏன் தொழிலாளி பிள்ளைங்க அவன் உழைக்கிற காசு தான் ஒரு ரூபாய் அவங்ககிட்ட கேட்கல தலைவங்க எங்கடா போகுது காசுன்னு சொல்லிட்டு நீ பேசினா போதும் மீட்டிங் போட்டான் ஸ்டேஜ் போட்டாங்க நான் அந்த போட்ட பொருள் கூட பேசிச்சு என்ன பேர் அது ஜெனிஃபர் இல்லையா அது கூட பேசுச்சு அந்த ஸ்டேஜ் கூட நான் எத்தனை கொடுக்கல இந்தியாவில் எவனுமே காசு கொடுக்காத ஒரு அரசியல்வாதி மாலைக்கு காசு கொடுக்கணும் ஷாம்லேக்கு மாலை கொடுக்கணும் ஸ்டேஜுக்கு பணம் கொடுக்கணும் இன்னும் அரேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு பணம் கொடுக்கணும் ஆவலை இட்டுனாருத்துக்கு பணம் கொடுக்கணும் தங்க வயல் மக்கள் ஒத்த பைசால அது என்ன முப்பத்தி ஒம்பது மீட்டிங் போட வச்சுக்கிறான்னா அந்த தாய்மார்களுக்கு என் உயிரை பணி வைக்கணும் இது மாதிரி அதை தான் நான் உங்களுக்கு செய்வேன் என்று கூறி எனக்கு வாய்ப்பு கொடுங்க குக்கர் சின்னம் நம்பர் எட்டு தேங்க்யூ